എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സഫലമി യാത്രയുടെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് അതിഥികളായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗ്രേറ്റ് ആംബിയൻസ് ബിൽഡിംഗ് കോൺട്രാക്ടിങ്ങിന്റെ സാരഥിമാരായിട്ടുള്ള അഫ്സൽ അതുപോലെ സെബിൻ റിയാസ് അല്ലെ അവർ മൂന്ന് പേരാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് അതിഥികളായിട്ടുള്ളത് വളരെ കുറഞ്ഞ കാലയളവ് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു മേഖലയിൽ വളരെയധികം പ്രാവീണ്യം നേടുകയും ശ്രദ്ധ നേടുകയും ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മേഖലയിൽ അവർക്കുള്ള ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അത് നമുക്ക് അവരോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരാനുള്ള അത് മൂന്ന് പേരും ഒരുമിച്ച് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ബേസിക്കലി സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബൈ പ്രൊഫഷൻ നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ട മേഖലയാണിത് നമ്മൾ യു എയിൽ എത്തിയ കാലം തൊട്ടേ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തത് ബിൽഡിംഗ് അപ്രൂവൽസ് മേഖലയിലാണ് അതായത് ഒരു ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമായ എൻജിനീയറിംഗ് അപ്രൂവൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ് നമ്മുടേത് യു എയെ സംബന്ധിച്ച് ഏതൊരു കൺസ്ട്രക്ഷനും ഏതൊരു ഇൻജിനീയർ മോഡിഫിക്കേഷനും നമുക്ക് പെർമിറ്റ് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് കൺസേൺഡ് അതോറിറ്റീസ് അതായത് ദുബൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ദേവ ഡി ഡി എ ട്രക്കീസ് അങ്ങനെയുള്ള ഏത് അതോറിറ്റിയാണോ ഏത് അതോറിറ്റിയിലാണോ ആ ഒരു പ്രമിസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പെർമിഷൻ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്സ് പ്രിപ്പയറാക്കി സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പെർമിറ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ ക്ലയൻറ്റിന് കൊടുക്കലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് പേരും യു എയിൽ വന്നതിന് ശേഷം പരിചയപ്പെട്ട് ഒരുമിച്ചൊരു സംരംഭമായി ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാഫ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലേബേഴ്സ് പുറത്ത് ഉള്ള ലേബേഴ്സ് ആണോ അതോ ഓഫീസിൽ സ്റ്റാഫുകൾ ഉണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നിലവിൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ലേബേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം നമുക്ക് ഏഴ് സ്റ്റാഫാണുള്ളത് മൂന്ന് പേര് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് ഈ കമ്പനിയിൽ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് കൂടാതെ ഞങ്ങൾക്ക് നാല് സ്റ്റാഫും കൂടി ഉണ്ട് സ്റ്റാഫ് കൂടി ഉണ്ട് അഫ്സൽ ഒന്നും സംസാരിച്ചതായിട്ട് കണ്ടില്ല അഫ്സലിനൊന്നും പറയാനല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പിന്നെ കണ്ടുമുട്ടിയത് അത് ആക്സിഡൻ്റിൽ ഇത് സംഭവിച്ചതാണ് നമ്മൾ ഒരേ ഫീൽഡിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഏരിയയിൽ ഒരേ ഫീൽഡാണെങ്കിലും ഒരേ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആക്കാറും മറ്റാൾ മറ്റേ ഏരിയയിൽ സ്ട്രോങ് ആക്കാറും അങ്ങനെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ അപ്രൂവലിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ത്രൂ ആണ് അവന് പരിചയപ്പെട്ടത് പിന്നെ അങ്ങനെ തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ അടുത്ത വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ബന്ധ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ പിന്നീടാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ബിസിനസ് ചെയ്തുകൂടാ ഇപ്പോൾ സബിനാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ആൻഡ്ലീനിനൊക്കെ സ്ട്രോങ് ആണ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരു ഭാഗത്താക്കാരം അപ്പോൾ റിയാസ് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രോയിങ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ആളും കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു കമ്പനി വരുന്നത് പല അപ്പം അങ്ങനെ ആണ് നമ്മൾ ഒരു കണ്ടുമുട്ടിയത് പിന്നെ അലമ്പുരയിൽ അപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏഴ് മാസമായി ഉഷാറായി പോകുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് യുവാക്കൾ ഇപ്പോൾ സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല ബിസിനസ്സുകളും കേരളത്തിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് പല ആളുകൾക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വിദേശത്തേക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള താല്പര്യവും ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടുതലാണ് പലർക്കും അപ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ ഇവിടെ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യുവാക്കളോട് എന്ത് ഒരു സന്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു മെസ്സേജാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് അത് യു എ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള രാജ്യമാണ് യു എ അതായത് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരികൾ നടത്തുന്ന ഓരോ വിഷൻസ് അതായത് വിഷൻ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത് വിഷൻ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെ അതുപോലെ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി അങ്ങനെ ഓരോരോ വിഷൻസ് വളരെ നാളുകൾക്ക് മുന്നേ പ്രഖ്യാപിക്കും ആ വിഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യു എയിൽ ഓരോ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ഇവർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കകത്ത് ഒരുപാട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകൾ അതുപോലെ ബിൽഡിങ്സ് അതിന് വേണ്ട അമ്യൂണിറ്റീസ് ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡിസൈൻ ആദ്യമേ തന്നെ ഇവർ ചെയ്യും അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ 
മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തത് ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻറ്റീരിയർ ലൈസൻസാണ് ഓപ്പൺ ആക്കിയത് ചിലവ് കോസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻറ്റീരിയർ ലൈസൻസാണ് ഓപ്പൺ ആക്കിയത് അതിനുശേഷം അലഹമില്ല ബിസിനസ് വളരെയായി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് കോൺട്രാക്റ്റിങ്ങിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ആവുകയും ചെയ്തു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഡെവലപ്പ് ആയി അല്ലാതെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിനെയും ഡെവലപ്പ് ആക്കുന്നു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിനെ ഡെവലപ്പ് ആക്കുന്നതോടുകൂടി അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സംരംഭത്തില് നിങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാൻ പോകുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൂവൽസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് പ്രധാനമായിട്ടും ദുബായിലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ വില്ല കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതുപോലെ വില്ല എക്സ്റ്റൻഷൻ ആൻഡ് മോഡിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റീൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വെയർ ഹൗസ് മെസനൈൻ ഫ്ലോർസ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾസ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ഇതൊക്കെയാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നത് ഇതിനൊക്കെ ആവശ്യമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൂവൽസ് ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഷോപ്പുകൾ ഓഫീസുകൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കഫേസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സെൻറ്റർ കാർ പാർക്കിംഗ് ഷെയ്ഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻറ്റീരിയർ അപ്രൂവൽസ് ആവശ്യമായ മേഖലയിലും നമ്മൾ എല്ലാ അതോറിറ്റി അപ്രൂവൽസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ഉള്ള കൂട്ടായ ഈ ഒരു സംരംഭത്തിൽ നിങ്ങൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സക്സസ് ആക്കിയിട്ടുള്ള ആ വർക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു തീർച്ചയായും നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന ഇൻക്വയറീസിൽ വില്ല കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് വില്ല കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതോ ആ വില്ല കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ അതോറിറ്റി അപ്രൂവൽസ് ആണ് അപ്രൂവൽസ് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ പ്ലാൻ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അത് ലീഗലി അതിൻ്റെ അപ്രൂവൽ നിങ്ങൾ എടുത്തു കൊടുക്കും അവർക്ക് അപ്പം അതിന് അപ്പം ക്ലയൻറ്റിന് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും നിങ്ങളെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അപ്രൂവൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും അതെ അത് ഒരു ക്ലയൻറ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹ പ്രകാരം നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് ഡ്രോയിങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ആദ്യം അതിനുശേഷം ക്ലയൻറ്റ് അപ്രൂവ് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറൽ സ്ട്രക്ചറൽ എം ഇ പി ഡ്രോയിങ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ കൺസേൺഡ് അതോറിറ്റി ഇപ്പോൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലാണ് ഇപ്പോൾ കിസൈസിലാണ് ആ ബിൽഡിങ് പണി ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി സിവിൽ ഡിഫൻസ് ദേവ അതുപോലുള്ള കൺസേൺഡ് അതോറിറ്റിക്ക് നമ്മൾ ഈ ഡ്രോയിങ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും അവിടുത്തെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് റിവ്യൂ ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം അവർക്ക് ഒബ്ജക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ ആ പ്ലാൻ അപ്രൂവ് ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം നമുക്ക് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പെർമിറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇത് നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൺസൾട്ടൻ്റ് ക്ലയൻറ്റിന് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സൈറ്റിൽ അതിനുശേഷമാണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചറൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ അതുപോലെ ഫൈനൽ കംപ്ലീഷൻ്റെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്നത് ഇനി അവർ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും ഫൈനൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ റൈസ് ചെയ്യുകയും കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരുടേതായ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അവർ എന്നോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ചെറിയൊരു മെൻ്റലിസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിപ്നോട്ടിസത്തിൻ്റെയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു വേറെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ബ്രെയിനിലൊന്ന് ഇമാജിനേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം വെറുതെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഇമാജിനേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് അതുപോലെ കണ്ണടച്ചിട്ടൊന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ആൾ പിഴ ചിരിച്ച് ചിരി തുടങ്ങി പേടിക്കേണ്ട മനസ്സിലുള്ളതൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൈ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ വെക്കാം അങ്ങനെ കൈ ഒന്നിങ്ങനെ വെക്കാം അതായത് ഞാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് മാത്രം കേൾക്കുക അത് ഇമാജിനേഷനായിട്ട് ബ്രെയിനിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക റെഡി ആണല്ലോ അല്ലേ വിതിൻ വിതൗട്ട് വിതിൻ വിതൗട്ട് ഓൺ ദ കൗണ്ട് ഓഫ് ത്രീ പ്ലീസ് ക്ലോസ് യുവർ ഐസ് വൺ ടു ത്രീ ക്ലോസ് യുവർ ഐസ് ഓക്കെ ഇനി എന്റെ നിർദ്ദേശമില്ലാതെ യാതൊരു കാരണവശാലും കണ്ടു തുറക്കരുത് എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഒരു സൂപ്പർ ഗ്ലൂ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു സൂപ്പർ ഗ്ലൂ എടുത്തു നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് കാണുന്നുണ്ട് ആ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ കൈയിന്റെ ഈ ഒരു സൈഡിലെല്ലാം തന്നെ ഇതാ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതാ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫിംഗർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് താഴെ എല്ലാം ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഇതാ ഒട്ടിച്ചു വ